atomic structure పరమాణు నిర్మాణంలో అంటే పరమాణు ఎలా నిర్మించబడింది దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి వాటి గురించి మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం మొట్టమొదట పదార్థములో అంటే ఈ పరమాణువులు ఎక్కడ ఉంటాయి మన చుట్టూ ఉన్నవి ఏంటి రసాయన పదార్థాలు ఈ పదార్థం పదార్థము పరమాణువులు అణువులతో నిర్మితమై ఉన్నది అని ఎవరు చెప్పారు అంటే భారతీయ తత్వవేత్త కణాదుడు ఇతను ఒక ఫిలాసఫర్ అనమాట ఈ కణాదుడు ఏం చేశాడు అంటే మన చుట్టూ పదార్థాలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఆ పదార్థాల్లో మనకి ఏముంటాయి అంటే పరమాణువులు అణువులు ఉంటాయని చెప్పేసి కణాదుడు చెప్పాడు తర్వాత డెమాక్రటిస్ డెమాక్రటిస్ ఏం చెప్పాడు అంటే పదార్థంలో పరమాణువులు ఉంటాయి అని చెప్పాడు కణాదుడేమో పరమాణువులు అణువులు రెండు ఉంటాయని చెప్పాడు పద పదార్థం అనేది పరమాణువులు అణువులతో నిర్మితం అవుతుంది అని డెమాక్రటిస్ ఏమో పదార్థంలో పరమాణువులు మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పారు తర్వాత జాన్ డాల్టన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిదిలో జాన్ డాల్టన్ ఏం చేశాడు అంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు అంటే వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు పదార్థంలో ఏముంటాయో చెప్పారు కానీ ఆ పదార్థంలో ఏముంటాయి ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇతను చెప్పాడు కాబట్టి జాన్ డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతము ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అనమాట ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏది డాల్టన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పరమాణువులు అంటే మూలకాల్లో వేరు వేరు మూలకాలు సంయోగం చెందినప్పుడు వాటి పరమాణువులు అంటే మూలకాలు సంయోగం చెందే కదా రసాయన పదార్థం ఏర్పడేది అలా మూలకాలు సంయోగం చెందినప్పుడు వాటిలోని పరమాణువుల కలయిక పరమాణువులు కలిసి సంయోగ పరమాణువులు ఏర్పడతాయి ఆ సంయోగ పరమాణువులే అణువులు ఆ అణువులతో నిర్మితమైందే మనకి పదార్థం అని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే డాల్టన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము పదార్థంలో ఏముంటాయి అంటే పదార్థం అనేది పరమాణువులతో నిర్మితం అవుతుంది పదార్థం అనేది పరమాణువులతో నిర్మితమై అవే రసాయన చర్యల్లో పాల్గొంటాయి అంటే ఒక మూలకాన్ని ఇంకో మూలకానికి రెండు రసాయన చర్య జరిగినప్పుడే కొత్త పరమాణువులు ఏర్పడేది కొత్త సంయోగ పరమాణువులు ఏర్పడేది ఆ సంయోగ పరమాణువులు ఏర్పడాలి అంటే మూలకాల్లో ఉన్న పరమాణువులు అనేది పదార్థం అనేది పరమాణువులతో నిర్మితమై ఉంటుంది ఇవే ఈ పరమాణువులే రసాయన చర్యలో పాల్గొంటాయి అని చెప్పేసి డాల్టన్ చెప్పాడు తరువాత అంటే డాల్టన్ ప్రకారము పరమాణు అనేది ఏంటి అంటే యాటమ్ ఇండివిజిబుల్ ఇన్డివిజిబుల్ యాటమ్ టమ్ అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఇండివిజిబుల్ అని అర్థం అంటే మనము డివైడ్ చేయలేము డివైడ్ చేయలేనంత చిన్నదే ఏంటి అంటే పరమాణు అని చెప్పాడు డాల్టన్ కానీ తర్వాత ఏం చేశారంటే విలియం క్రూక్స్ విలియం క్రూక్స్ ఒక ఉత్సర్గ నాళాన్ని కనిపెట్టాడు ఆ ఉత్సర్గ నాళ ద్వారా కొన్ని ప్రయోగాలు చేశారు ప్రయోగాల్లో ఏమైంది అంటే అంటే ఉత్సర్గ నాళం అంటే ఇలా ఉంటుంది బోత్ సైడ్స్ క్లోజ్ చేసి బోత్ సైడ్స్ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఒక హై వోల్టేజ్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే అలానే 
దీనిలో నుంచి అంటే ఏ కానీ ఏ గ్యాస్ని ఫిల్ చేయాలన్నా ఇక్కడ ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఉంటుంది ఉత్సర్గనాళం ఈ ఉత్సర్గనాళంలోకి ఏం చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని పంపించినప్పుడు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తే దీనిలో ఏదైనా నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏదో ఒకటి ఫిల్ చేస్తారు దానిలో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వెళ్తుంది అనమాట అలా ఒక ఉత్సర్గనాళాన్ని విలియం క్రూక్స్ కనిపెట్టాడు కానీ దాని ద్వారా ప్రయోగాలు చేశారు కానీ అవి ఏమైనాయి అంటే దాని ఫలితాలని రాబట్టలేకపోయాడు ఎవరు విలియం క్రూక్స్ అప్పటి వరకు డాల్ట్ నేను చేశాడు ఆటమ్ డివైడ్ చేయలేము చిన్నదే పరమాణువు ఇంకంతే ఇంత దానికంటే మనం ఏమీ చేయలేము అని చెప్పాడు తర్వాత విలియం క్రూక్స్ ఏం చేశాడు ఈ ఉత్సర్గనాళాన్ని చాలా ప్రయోగాలు చేశారు తర్వాత జేజే థామ్సన్ వచ్చేసి ఏం చేశాడు అంటే ఈ ఉత్సర్గనాళంలో రుణ ధ్రువ కిరణాలను కనిపెట్టాడు అంటే దీనిలో నైట్రోజన్ ఉంది అనుకో నైట్రోజన్ పరమాణువు అంటే నైట్రోజన్ మొత్తం గ్యాస్ మొత్తం నైట్రోజన్ పరమాణువులతోనే కదా కలిసి ఉండేది దాని యొక్క మాస్ అండ్ మాస్ అలా చార్జ్ ఈ వాల్యూ ఎం వాల్యూ ద్రవ్యరాశి అలానే చార్జ్ ఈ రెండింటిని అంటే నైట్రోజన్ పరమాణువు యొక్క చార్జ్ మాస్ కంపేర్ చేస్తే అలానే ఇక్కడ నుంచి రుణ ద్రవ కిరణాలు వెళ్తున్నాయి అన్నాం కదా రుణ ద్రవ కిరణాలు రుణ ద్రవం నుంచి ధన ద్రవంకి వెళ్ళడం గమనించాడు దీనిలో ఉన్న పార్టికల్ అంటే దీనిలో ఉన్న పార్టికల్ యొక్క చార్జ్ మాస్ కంపేర్ చేస్తే ఈ భయం వాల్యూ ఆ ఈ భయం వాల్యూ ఏమైంది డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే మనకి మనకి మనం తీసుకున్న గ్యాస్లో ఉన్న పరమాణువు కాక ఇంకో ఇంకొకటి ఏదో ఉంది అది కంపేర్ చేస్తే పరమాణువు కన్నా చాలా తక్కువ ఉంది అంటే ఇది దేనిలో ఉండి ఉంటుంది అంటే పరమాణువులో ఉండి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అంటే పరమాణువులో ఇంకొకటి ఏదో ఉన్నది అది ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అంటే ఆ రేస్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి అంటే క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి వెళ్తూ ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ పెట్టగానే అది ఎలా మెరుస్తూ కనిపించింది అనమాట ఎప్పుడైతే కిరణాలు అనేవి ఒక లో ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ చేంజెస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రెషర్ ఎలా చేంజ్ చేస్తా అంటే ఈ అవుట్లెట్ని అంటే గ్యాస్ ఫిల్ చేసే కొద్దీ ప్రెషరు అలా గ్యాస్ని రిమూవ్ చేసే కొద్దీ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది ఎయిర్ పంప్తోనేమో ఎయిర్ని ఫిల్ చేస్తాం వ్యాక్యూమ్ పంప్తోనేమో ఎయిర్ని రిమూవ్ చేస్తాం అలా దీనిలో ఉన్న ప్రెషర్ చేంజెస్ వలన మనకి కొన్ని రకమైన కిరణాలు అవి క్యాథోడ్ నుంచి వస్తున్నాయి అది రుణ ద్రవం నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు అంటే రుణ ద్రవ కిరణాలని కనిపెట్టాడు ఎవరు అంటే జేజే థామ్సన్ ఈ రుణ ద్రవ కిరణాలను కనిపెట్టడంతో పాటు వాటి ధర్మాలను కూడా కనిపెట్టాడు మొట్టమొదట కణాదుడు తర్వాత డెమోక్రటిక్స్ వీళ్ళిద్దరూ ఓన్లీ అణువుల పరమాణువుల అని చెప్పారు తర్వాత పరమాణువులు అని చెప్పేసి జాన్ డాల్ట్ అని చెప్పాడు ఆ పరమాణువుని మనం డివైడ్ చేయలేం కానీ ఆ పరమాణువులో ఇంకొక కణం ఉన్నది అనేది ఎవరు పెట్టారు అంటే జేజే థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ ఏం చేశాడు అంటే రుణ ధ్రువ కిరణాలను వీటికి క్యాథోడు కిరణాలు అంటాడు క్యాథోడు కిరణాలను ఎందుకన్నారు అంటే క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏమన్నాము అంటే క్యాథోడ్ కిరణాలు అన్నారు క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి ఈ వెళ్తున్న కిరణాల్లో ఉన్న పార్టికల్ ఒక కణం చూస్తే ఆ కణము పరమాణువుకి డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ కణానికి ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే రుణ ధ్రువ కిరణాల్లో ఉన్న కణానికి ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు అంటే జీజే స్టోని జీజే స్టోని కణం ఉన్నది అని తెలిపిందేమో జేజే థామ్సన్ దానికి పేరు పెట్టిందేమో జీజే స్టోని ఇతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ క్యాథోడ్ కిరణాలు వెళ్తున్నప్పుడు ఐస్కాంత క్షేత్రం ఒక ఐస్కాంతాన్ని పెట్టాడు ఐస్కాంతం పెట్టామంటే ఐస్కాంత క్షేత్రం అప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ కిరణాలు అన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయి అంటే క్యాథోడ్ కిరణాలు యానోడ్ వైపు వంగినాయి ఎక్కడ 
అయస్కాంత క్షేత్రంలో అయస్కాంత క్షేత్రంలో యానోడ్ వైపు పొంగినాయి అలానే కేతోడు కిరణాలని వస్తున్న పాతలో ఈసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఛార్జెస్ని ఇలా పెట్టాడు అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టాడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే అవి ఎటువైపు వెళ్ళినాయి అంటే కేతోడు కిరణాలు యానోడ్ వైపు అది అయస్కాంత క్షేత్రంలోనేమో ఉత్తర ధ్రువం వైపు అయస్కాంత క్షేత్రంలో అయితేనేమో ఉత్తర ధ్రువం వైపు అదే విద్యుత్ క్షేత్రంలో అయితేనేమో యానోడ్ వైపు వంగి ప్రయాణించినాయి అనమాట అంటే విద్యుత్ క్షేత్రానికి అయస్కాంత క్షేత్రానికి ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం అనమాట అలానే ఈ కేతోడు కిరణాల యొక్క కణాన్ని ఏమన్నామంటే ఎలక్ట్రాన్ కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఆవేశం ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ కులూమ్ అదే దీని యొక్క మాస్ ద్రవ్యరాశి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ ఏఎంయు ఎటామిక్ మాస్ యూనిట్ లేదా గ్రాముల్లో చెప్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆవేశము రుణావేశము దాని ఆవేశం ఎంత ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ కులూమ్స్ లేదా దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఇవి అలానే రుణ ధన ధ్రువ కిరణాలు క్యాతోడ్ నుంచి కొన్ని కిరణాలు వెళ్తున్నాయి అన్నారు కదా ఈసారి ఏం చేశారు ఇటు నుంచి పంపించారు ఇటు నుంచి పంపిస్తే ఇటు నుంచి కూడా కొన్ని కిరణాలు యానోడ్ నుంచి వెళ్ళినాయి వాటి యొక్క ఛార్జ్ మాస్ చూస్తే ఇందాక వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మాస్కి అవి ఇక డిఫరెంట్గా కనిపించినాయి అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాదు వేరే ఇంకొకటి ఏదో అదే ఏమన్నారు అంటే ప్రోటాన్ ధన ధ్రువ కిరణాలు లేదా వీటికే ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే యానోడ్ కిరణాలు ఎందుకు అంటే యానోడ్ నుంచి వస్తున్న కిరణాలు కాబట్టి వీటిని యానోడ్ కిరణాలు అంటారు యానోడ్ కిరణాల్లో ఉన్న కణానికి ప్రోటాన్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు ఈ యానోడ్ కిరణాలను పెట్టింది అంటే గోల్డ్ స్టెయిన్ గోల్డ్ స్టెయిన్ గోల్డ్ స్టెయిన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడు అంటే ప్రోటాన్ని కనిపెట్టాడు సేమ్ అలానే ఈ ప్రోటాన్ యానోడ్ కిరణాలు వెళ్తున్నప్పుడు విద్యుత్ క్షేత్రం అయస్కాంత క్షేత్రం యానోడు కిరణాలు దక్షిణ ధ్రువం వైపు వెళ్ళినాయి దేనిలో అయస్కాంత క్షేత్రంలో అవేమో ఉత్తర ధ్రువం వైపు ఇవేమో దక్షిణ ధ్రువం వైపు అంటే ఆ పార్టికల్ వేరు ఈ పార్టికల్ వేరు అంటే అదేమో ఎలక్ట్రాన్ ఇదేమో ప్రోటాన్ అలానే అయస్కాంత క్షేత్రంలో క్యాతోడ్ వైపు క్యాతోడ్ వైపు విద్యుత్ క్షేత్రంలో అయస్కాంత క్షేత్రంలో దక్షిణ ధ్రువం వైపు విద్యుత్ క్షేత్రంలోనేమో క్యాతోడ్ వైపు ఎందుకు అంటే మనకి యానోడ్ అంటే మైనస్ క్యాతోడ్ అంటే ప్లస్ లైక్ ఛార్జెస్ రిపెల్ లైక్ ఛార్జెస్ రిపెల్ అన్లైక్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ కదా అంటే యానోడ్ ఏం చేస్తుంది క్యాతోడ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది క్యాతోడ్ ఏం చేస్తుంది క్యాతోడ్ అనేది మైనస్ కాబట్టి ఇది ఎటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది ప్లస్ వైపు అందుకని క్యాతోడ్ ఏమో యానోడ్ వైపు వెళ్తుంది యానోడ్ ఏమో క్యాతోడ్ వైపు ఆకర్షిస్తుంది విద్యుత్ క్షేత్రంలో అదే అయస్కాంత క్షేత్రంలో క్యాతోడ్ ఉత్తర ధ్రువం వైపు వెళ్తే ఇవేమో దక్షిణ ధ్రువం అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఇది ప్రోటాన్ ఈ కణం వేరు ఈ కణం వేరు అనేది మనం తెలియదు దీనికేమో ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు పెట్టారు దీనికేమో ప్రోటాన్ ఈ ప్రోటాన్ని పి అని చూయిస్తారు దీని యొక్క ఆవేశము ఎంత అంటే ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్టీన్ కులు అంటే మనకి ఏమర్థమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశము ప్రోటాన్ ఆవేశం సమానమే కానీ ఇదేమో మైనస్ ఇదేమో ప్లస్ అలానే ప్రోటాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ ఏఎంయు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ ఏఎంయు లేదా 
అదే గ్రాముల్లో చెప్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ అంటే ఆవేశమేమో సమానంగా ఉంది ద్రవ్యరాశి ఏమో ప్రోటాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎక్కువగా ఉన్నది అనమాట ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి పరమాణువులోనే ఉన్నాయి పరమాణువులో ఎలక్ట్రాను ప్రోటాను అలా పరమాణువులో ఇంకొక కణాన్ని కూడా కనుగొన్నారు అదే ఏంటి అంటే న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ ఎలా అంటే ఎనలిటికల్ మెథడ్ ఒక పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశి తీసుకున్నారు దానిలో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ఉన్నాయనకి ఈ మొత్తం కలిపితే ఈ ద్రవ్యరాశికి సమానం కావాలి కదా కానీ సమానం కాల మధ్యలో కొంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్న ఒక పార్టికల్ ఏదో ఉంది అదే ఏంటి అంటే న్యూట్రాన్ దీన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే జేమ్స్ చాడ్విక్ జేమ్స్ చాడ్విక్ న్యూట్రాన్ని కనిపెట్టారు అలానే దీని యొక్క ఆవేశం చూస్తే దీని యొక్క ఆవేశం అనేది ఏమీ ఉండదు తటస్థం ప్లస్ ఉండదు మైనస్ ఉండదు తటస్థంగా ఉంటుంది అంటే దీన్ని సింపుల్గా సున్నా అనొచ్చు అలా దీని ద్రవ్యరాశి గమనిస్తే ఎంత ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ సెవెన్ ఏఎంయు లేదా నైన్ పాయింట్ వన్ జీరో నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అంటే అన్నిటికన్నా ద్రవ్యరాశి దేనికి ఎక్కువగా ఉంది అంటే న్యూట్రాన్ అలానే ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ఆవేశాలు సమానంగా ఉన్నా కానీ ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి ఎక్కువగా ఉంది ఇలా మనం గమనిస్తే అంటే పరమాణువులో ఇప్పటికీ ఎన్ని కణాలు కనిపించినాయి ఎలక్ట్రాను ప్రోటాను న్యూట్రాన్ వీటిని ఏమంటాము అంటే ప్రాథమిక కణాలు మనకి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ప్రాథమిక కణాలు అంటే ఇవే కదా అసలు ఉన్నది కానీ ఇవి కాక నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ అంటే రెండు వందల చిల్లర ఉన్నాయి పార్టికల్స్ వాటన్నిట్లోకి వెళ్ళా మెయిన్ పరమాణువు యొక్క బిహేవియర్ అనేది దేని మీద దాని యొక్క నిర్మాణం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాను ప్రోటాను న్యూట్రాన్ అంటే పరమాణువులు ఇప్పటికి మనం ఏమ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు పరమాణువులోని ప్రాథమిక కణాలు క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు కింద ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఆల్ఫా కణం బీటా కణం ఇలా అడుగుతారు అడిగినప్పుడు పరమాణువులు అనే ప్రాథమిక కణాలు ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాను ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ ఎప్పుడు న్యూట్రాన్ ఛార్జ్ న్యూట్రల్ ప్రోటాన్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ అలా మనకి ఛార్జెస్ కూడా మనకి అంటే పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉన్నాయి అన్నారు కదా ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని ఏమంటాము అంటే పరమాణు నమూనా నమూనా మోడల్ అంటే ఎలా ఉండుండొచ్చు మన కంటికి కనిపించట్లేదు కదా పరమాణు అది ఎలా ఉండుండొచ్చు పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రోటాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది న్యూట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాము అంటే పరమాణు నమూనా ప్రాథమిక కణాల ప్రాథమిక కణాల అరేంజ్మెంట్ అంటే ఉండే అమరిక నే ఏమంటాము అంటే పరమాణు నమూనా అంట ఈ ప్రాథమిక కణాల అమెరిక ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రోటాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది న్యూట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది పరమాణువులో ఆ పరమాణు నమూనాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది దానికంటే ముందు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ అనేది అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి చాలా తక్కువ ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి కొంచెం ఎక్కువ న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి ఇంకా ఎక్కువ అనమాట అవి మూడింటిని మనం గమనించుకోవాలి అలానే పరమాణు నమూనాల్లో మొట్టమొదటి పరమాణు నమూనా అంటే ఆ పరమాణు నమూనాల్ని మొట్టమొదటిగా ఎవరు చెప్పారు అంటే జేజే థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ ఇతను ఎలా చెప్పాడు అంటే పరమాణువు మొత్తం ఇలా ఉంటే 
దానిలో మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అక్కడక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు అంటే జేజే థామ్సన్ ఎలా అంటే వాటర్ మిలాన్లో కనుక మనకి ఇన్ ఏ వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ ఆర్ ఎంబీడెడ్ ఇన్ ఏ వాటర్ మిలాన్ ఫ్రూట్ లైక్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ యాటమ్ అంటే ఒక పుచ్చకాయ ముక్కలో ఉన్న రెడ్ కలర్ ఫ్లెష్ ఉంటుంది కదా రెడ్ కలర్ ఫ్లెష్లో అక్కడక్కడ ఏముంటాయి బ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇది మొత్తం రెడ్ కలర్ లాగా మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ అక్కడక్కడ బ్లాక్ సీడ్స్ ఏంటి అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్లో అక్కడక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఎవరు జేజే థామ్సన్ అందుకని ఇతన్ని మోడల్ని ఏమన్నారు అంటే వాటర్ మిలాన్ మోడల్ అన్నారు ఈ వాటర్ మిలాన్ మోడల్లో అంటే మొత్తం పాజిటివ్ ఉంటుంది అక్కడక్కడ నెగిటివ్ ఉన్నారు కదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ లైక్ ఛార్జెస్ రిపేర్ అండ్ లైక్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ కదా అప్పుడు అవి రెండు ఏం కావాలి అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి అంటే ఇవన్నీ ఇలాంటి స్టెబుల్గా ఉండకూడదు ఏ ఏ సబ్స్టెన్స్ చూసినా ఈ స్టెబిలిటీ అనేది అంటే మనం ఇది ఒక తీసుకున్నాం ఇది అలా స్టేబుల్గా ఉండకూడదు ఉండి ఉండి తగ్గిపోవాలి ఎందుకంటే అది అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి కదా కానీ అలా జరగట్లేదు కాబట్టి ఇతను చెప్పింది రాంగ్ అని చెప్పేసి తర్వాత రూదర్ ఫోర్డ్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు అంటే రూదర్ ఫోర్డ్ రూదర్ ఫోర్డ్ ఏం చేశాడు అంటే ఇతను న్యూట్రాన్ గురించి చెప్పలే ఎందుకంటే జేజే థామ్సన్ చెప్పేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ఇన్వెంట్ చేస్తున్నాయి అనమాట అలానే రూదర్ ఫోర్డ్ ఏం చేశాడు అంటే అలా ప్రోటా ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిసి ఉండవు అని చెప్పేసి ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ దట్ ఈజ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ హీలియం యాటమ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు హీలియం యాటమ్ నుంచి హీలియం అణువు నుంచి తొలగించిన దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఆల్ఫా కణము ఈ ఆల్ఫా కణం ఏం చేస్తుంది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జెసే ఉంటాయి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ని ఒక పదార్థం మీద పంపిస్తే ప్రతి పరమాణులో మధ్యలో వెళ్ళిన వెనక్కి రావడం బిగిన అయినమాట అంటే మధ్యలో పాజిటివ్ని పంపిస్తే మధ్యలో వెనక్కి వచ్చిందంటే మధ్యలో ఏముండి ఉంటుంది పాజిటివ్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటి ప్రోటాన్ కదా అంటే మనకి మిడిల్లో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతాయి అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు అంటే రూదర్ ఫోర్డ్ జేజే థామ్సన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిసి ఉంటాయి అన్నాడు రూదర్ ఫోర్డ్ ఏం చేశాడు పాజిటివ్ ఏమో మిడిల్లో ఉంటుంది అలా చుట్టూనేమో నెగిటివ్ అంటే ప్రోటాన్స్ ఏమో మధ్యలో ఉంటాయి దీనికి ఒక పేరు పెట్టాడు దాన్ని ఏమంటామంటే న్యూక్లియస్ అంటాం దాన్ని ఏమంటామంటే న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ని ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే రూదర్ ఫోర్డ్ న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి రూదర్ ఫోర్డ్ చెప్పాడు ఎలా తిరుగుతాయంట లైక్ స ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ ఎలా ఉండదు సన్ అంటే సూర్యుని చుట్టూ మనకి ప్లానెట్స్ ఎలా తిరుగుతాయో అలా న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి గ్రహ మండల నమూనాతో కంపేర్ చేశారు కాబట్టి ఈ రూదర్ ఫోర్డ్ మోడల్ని ఏమంటాము అంటే గ్రహ మండల నమూనా అంటాను ఇతని ప్రకారం ఏంటి అంటే న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి కానీ ఇతనిది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే మనకి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా తిరుగుతూ ఉంటే ఎనర్జీ ఏమవుతుంది లాస్ అవ్వాలిగా ఎనర్జీ లాస్ అవ్వడంతో పాటు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ లైక్ ఛార్జెస్ ఏం అవ్వాలి రిపేర్ అవ్వాలి రిపేర్ అవ్వకుండా ఎలా తిరుగుతున్నాయి ఎనర్జీ లాస్ అవ్వకుండా అంటే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు దాన్ని తర్వాత ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే నీల్స్ బోర్ ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఏం చేశాడు అంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుందిగా ఏమవుతుంది అనుకున్నాం కదా ఆ ఎనర్జీ గురించి ఎవరు చెప్పారు అంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ దాన్ని ప్లాంక్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం అంటాం ఇతని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ ఈ అంటే ఏంటి అంటే ఎనర్జీ శక్తి న్యూ అంటే ఏంటి అంటే పౌనపు న్యూ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక పౌన పుణ్యం ఉంటుంది కదా ఆ పౌన పుణ్యం పెరిగే కొద్దీ దానిలో ఉన్న శక్తి కూడా ఏమవుతుందంట పెరుగుతుంది దీన్నే ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ అన్నారు హెచ్ని ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే 
సిక్స్ పాయింట్ ప్లాంక్ అంటాం ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాం ప్లాంక్స్ స్థిరాంకము సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎర్క్ సెకండ్ లేదా టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ ఇలా అంటే ఎలక్ట్రాన్ చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు కొంత పౌనపుణ్యత తిరుగుతుంది ఆ పౌనపుణ్యం పెరిగే కొద్ది ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి మ్యాక్స్ ప్లాంక్ చెప్పాడు ఈ ప్లాంక్ సిద్ధాంతానికి ఆధారంగా దేన్ని బేస్ చేసుకొని ప్లాంక్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతాన్ని బేస్ చేసుకొని నీల్స్ బోరు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో బోర్ నమూనాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఆ బోర్ నమూనా ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం మొట్టమొదటి జేజే థామ్సన్ తర్వాత రూదర్ ఫోర్డ్ తరువాత ఎవరు చెప్పారంటే నీల్స్ బోర్ ఏది పరమాణు నమూనాల గురించి ఈ నీల్స్ బోర్ పరమాణు నమూనా చెప్పడానికి ఏ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు అంటే ప్లాంక్ వంటం సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి నీల్స్ బోర్ నమూనా అంటే బోర్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ ఒకే కక్షలో తిరగవు ఇతను రుద్రపోడు ఏం చెప్పాడు ఒకే కక్షలో అన్నారు కదా అలా తిరగవు ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వేరు వేరు కక్షల్లో తిరుగుతాయి వాటికి ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే కేఎల్ఎంఎన్ లేదా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఇక్కడ తిరిగేటప్పుడు కొంత కోణీయ ద్రవ్య వేగం కోణీయ ద్రవ్య వేగం ఎన్హెచ్ బై టూ పై తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఒకే ప్లేస్లో తిరగవు వేరు వేరు ప్లేస్లో వాటికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే కక్షలు ఆ వేరు వేరు కక్షలు వేరు వేరు శక్తి స్థాయిలో తిరుగుతాయి ఆ కక్షలకి కేఎల్ఎంఎన్ అంటే ఒక్కొక్క కక్షకి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఒక శక్తి ఉంటే దీనికి ఒక శక్తి ఈ ఈ వన్ దాన్ని ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఆ శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ శక్తి ఉన్నవన్నీ మొదటి ఆర్బిట్ ఇంకో శక్తి ఉన్నవన్నీ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ శక్తి అయినవన్నీ థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే థర్డ్ మూడో శక్తి స్థాయిలో తిరుగుతాయి అనమాట ఇలా మనకి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ న్యూక్లియస్లో ఉంటే చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వివిధ కక్షల్లో తిరుగుతాయని చెప్పేసి ఒకే కక్షలో ఉండవు ఆ కక్షలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అవి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఏ కక్షలో ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం ఎలా చెప్తాము అంటే టూ ఎన్ స్క్వేర్లోతో చెప్తాం అనమాట అంటే బోర్ ఏం చెప్పాడు అంటే ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ మిడిల్లోనే ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలా అంటే షెల్ షెల్ లేదా ఇక్కడ కక్షలు మనకి ఎగ్ షెల్ ఉంటుంది కదా ఎగ్ లోపల మనకి చందమామ ఉంటుంది చందమామ చుట్టూ ఒక వైట్ పార్ట్ ఉంటుంది తర్వాత షెల్ ఉంటుంది అలానే మనకి న్యూక్లియస్లో న్యూక్లియస్ ఎల్లో పార్ట్ లాగా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది చుట్టూ కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది మళ్ళీ దానికి షెల్ లాగా లేయర్స్ లేయర్స్గా అలా ఉంటుంది అనమాట అలా పరమాణువు ఉంటుంది వివిధ కక్షల్లో తిరుగుతాయని చెప్పేసి ఎలక్ట్రాన్లు అని బోర్ చెప్పాడు అలానే బోర్ ఏం చెప్పాడు అంటే కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉన్నదానికి తక్కువ శక్తి వెళ్ళే కొద్దీ శక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్పారు ఆ శక్తి పెరిగినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఏమో తక్కువ శక్తి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఉన్న దానికి ఎక్కువ శక్తి తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమో శక్తిని తీసుకుంటుంది ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు వచ్చినప్పుడు ఏమో శక్తిని విడుదల చేస్తుంది అలా శక్తిలో మార్పు వస్తుంది ఆ శక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ అన్నాం కదా అంటే అది తిరిగే పౌనపుణ్యాన్ని బట్టి ఇక్కడ శక్తి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి బోర్ చెప్పాడనమాట 
అలా ఒక కక్షలో నుంచి ఇంకొక కక్షలోకి ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తున్నాడు అది అన్నాడు మారుతూ ఉంటుంది పై శక్తి పై శక్తి స్థాయి నుంచి కింద శక్తి స్థాయికి వచ్చినప్పుడేమో శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది విడుదలవుతుంది అలానే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళినప్పుడు శక్తిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పాడు కానీ ఇతను దేనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే దేనికి వివరించగలిగాడు అంటే హైడ్రోజను హీలియము లిథియము ఇలా వీటికి మాత్రమే ఈ నమూనాని వివరించగలిగాడు ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్న వాటికి వివరించలేకపోయాడు ఎలా వివరించలేకపోయాడు అంటే అతను జీమన్ ఫలితము స్టార్క్ ఫలితం జీమన్ ఫలితము స్టార్క్ ఫలితం అంటే జీమన్ ఫలితం అంటే ఏంటి అంటే అయస్కాంత క్షేత్రం లో శక్తిస్తాయి రేఖలుగా విడిపోవడం శక్తి అనేది రేఖలుగా విడిపోవడం అదే విద్యుత్ క్షేత్రంలో రేఖలుగా విడిపోవడాన్ని ఏమంటాము అంటే స్టార్క్ ఫలితము అంటాం స్టార్క్ అంటే ఏంటి షాక్ కొడుతుంది కదా అందుకని విద్యుత్ క్షేత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్క్ ఫలితం ఏ క్షేత్రానికి సంబంధించింది అంటే విద్యుత్ క్షేత్రం జీవన ఫలితం ఏమో అయస్కాంత క్షేత్రం ఇలా లైన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది ఇతను చెప్పలేకపోయాడు అంటే ఒక కక్షలో నుంచి ఇంకో కక్షలోనికి ఎలక్ట్రాను జంప్ చేసలేదు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ వచ్చిన ఎనర్జీ లైన్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనకి అయస్కాంత క్షేత్రం కానీ విద్యుత్ క్షేత్రం కానీ పెట్టినప్పుడు ఆ రేఖలు ఎందుకు వస్తున్నాయో ఇతను చెప్పలేకపోయాడు అనమాట ఎవరు నీల్స్ బోర్ తరువాత సోమర్ ఫీల్డ్ నీల్స్ బోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే సోమర్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఏమో జే జే థామ్స్ అని చెప్పాడు తర్వాత ఏమో రూదర్ ఫోర్డ్ తర్వాత నీల్స్ బోర్ థామ్సన్ రూదర్ ఫోర్డ్ తర్వాత బోర్ తర్వాత సోమర్ ఫీల్డ్ సోమర్ ఫీల్డ్ ఏం చేశాడంటే అంటే బోర్ ఏం చెప్పాడు ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ మధ్యలో ఉంటే చుట్టూ కొన్ని స్థిర కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది అన్న ఈ స్థిర కక్షల్లో మళ్ళీ ఉపకక్షలు ఉన్నాయి సబార్బిట్స్ ప్రతి స్థిర కక్షకి ఒక సబార్బిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు అంటే సోమర్ ఫీల్డ్ ఉపకక్షలు కక్షల్లో తిరుగుతుంది అని చెప్పేసి బోర్ కక్షలో మళ్ళీ ఉపకక్షలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు అంటే సోమర్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ కక్షలో తిరుగుతూ ఆ కక్షల్లో కూడా మళ్ళీ ఉపకక్షల్లోకి వెళ్తుంది ఆ ఉపకక్షలో నుంచి కక్షలోకి వచ్చేటప్పుడు అంటే ఈ దీనిలో ఫస్ట్ దానిలో మళ్ళీ సెకండ్ దానిలో ఉన్న ఉపకక్షలు ఉంటాయి కదా అక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ దానిలో నుంచి ఉపకక్షలోకి ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ కూడా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తిరిగేటప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీనే ఇక్కడ లైన్స్ లాగా కనపడడానికి కారణమైందని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు అంటే సోమర్ ఫీల్డ్ తర్వాత ఈ సోమర్ ఫీల్డ్ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ షోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ చెప్పాడు ఈ షోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ని తరంగ సిద్ధాంతం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే క్వాంటమ్ థీరీ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ఇప్పుడు మనం ఫాలో అవుతున్నది ఏంటి అంటే క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పరమాణు ఎలా ఉంటుంది క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పరమాణు అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కక్షల్లో తిరుగుతుంటాయి 
ఆ కక్షలకి మళ్ళీ ఉపకక్షలు ఉంటాయి ఆ ఉపకక్షల్లో నిర్ణీత ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఉపకక్షల్లో కూడా మళ్ళీ ఏముంటాయి కక్షల్లో ఉపకక్షలు ఉపకక్షల్లో నిర్ణీత ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంది ఈ నిర్ణీత ప్రాంతాలనే ఏమంటాము అంటే ఆర్బిటాల్ అంటాం ఉపకక్షల్లో కూడా చుట్టూ తిరగదు ఒక నిర్ణీత ప్రాంతం తిరుగుతుంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఆ తిరిగే వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్బిటాల్ ఆ నిర్ణీత ప్రాంతాలు తిరగని అంటే ఎలక్ట్రాన్ తిరగని ప్రాంతాన్ని నోడల్ అంటాం నోడల్ తలము అంటాం ఇలా క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఏంటి అంటే కక్షలు ఉంటాయి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అలాంటి వీటికి కేఎల్ఎంఎన్ వీటిలో మళ్ళీ ఉపకక్షలు దీనిలో ఎస్ ఎస్ పి ఎస్ పిడి ఎస్ పిడిఎఫ్ ఈ నిర్ణీత ప్రాంతాలకి వీటికి ఏమని పేరు అంటే పి ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ డి ఆర్బిటాల్ అంటే ఉపకక్షలు ఎస్ పిడి ఉపకక్షలు ఈ నిర్ణ ఒక నిర్ణీత ప్రాంతంలో తిరుగుద్ది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ డి ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఎఫ్లో ఉన్నవన్నీ ఒక నిర్ణీత ప్రాంతం డిలో ఉన్నవన్నీ ఒక నిర్ణీత ప్రాంతం పిలో ఉన్నవన్నీ ఒక నిర్ణీత ప్రాంతంలోనే తిరుగుతాయి అనమాట ఇవి ఆ నిర్ణీత ప్రాంతానికి చూస్తే ఒక ఆకారం ఉంటుంది ఎస్ఆర్బిటాల్కేమో గోళాకారం ఉంటే పిఆర్బిటాలేమో డంబెల్ ఆకారం ఉంటుంది అదే డిఆర్బిటాల్ అయితే డబుల్ డంబెల్ ఆకారంలో ఉంటాయి అలా నిర్ణీత ప్రాంతాలను చూడగానే ఒక ఆకారంలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ ఆకారాలు ఎస్ఆర్బిటాల్కి అయితే గోళాకారము పిఆర్బిటాల్ డంబెల్ డిఆర్బిటాల్ అయితే డబుల్ డంబెల్ ఎఫ్ఆర్బిటాల్ డిఫ్యూజన్ లాగా డిఫ్యూజ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలా ఎస్ఆర్బిటాల్ గోళాకారంగా దీనిలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు తిరగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కక్షలు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఫోర్ ఉపకక్షలు ఎస్ పి మొదటి దానిలో ఎస్ రెండో దానిలో ఎస్ పి మూడో దానిలో ఎస్ పిడి ఎస్ పి డిఎఫ్ మళ్ళీ ఈ ఉపకక్షల్లో మళ్ళీ ఆర్బిటాల్ ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ పి ఆర్బిటాల్లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డి ఆర్బిటాల్లో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఫోర్టీన్ అంటే దీనిలో ఒకటి దీనిలోనేమో త్రీ ఉంటాయి దీనిలోనేమో ఫైవ్ ఉంటాయి దీనిలోనేమో సెవెన్ ఇలా ఉంటాను అంటే ఎస్లో ఒకటి ఉంది అంటే దీనిలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయండి ఒకటేమో క్లాక్ వైజ్ ఇంకోటేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అలా రెండు అంటే ప్రతి ఆర్బిటాల్లో మళ్ళీ ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు రెండు ఎలక్ట్రాన్లు అంటే ఇలా మనకి క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారము పరమాణు ఎలా ఉందని మనం ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాము అంటే న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నదంతా మొత్తం మిడిల్లో ఉంటుంది వెయిట్లెస్ అంతా చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది మన ఇంట్లో కూడా ఏదన్నా బియ్యం కానీ కందిపప్పు కానీ వాటర్లో వేయగాని వెంటనే వే అదే వెయిట్లెస్ అన్ని పార్టికల్స్ అన్నీ పైకి తేలుతూ ఉంటాయి ఒక పేపర్ వేస్తాం అనుకోండి పైకి వెళ్తుంటుంది అది బుక్ వేస్తే పైకి వెళ్తుందా ఎగరదు అలానే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మాస్ లెస్ కాబట్టి మాస్ లెస్ పార్టికల్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి తిరిగేటప్పుడు ఎలా అంటే కక్షలు మళ్ళీ ఉపకక్షలు 
ఆర్బిటాలు రెండు ఇలా ఉంటుంది వీటిని వీటికి క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అని పేరు పెట్టారు ఈ కక్షలకేమో ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య ఈ కక్షల గురించి ఎవరిచ్చారు నీల్స్ బోర్ కదా ఇతను ఏం చెప్పాడు కక్షకు శక్తి అనే స్థిరంగా ఉంటుంది సైజు ఈ రెండిటి గురించి చెప్పింది ఎవరు అంటే నీల్స్ బోర్ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య నీల్స్ బోర్ వాటిలో కక్షల గురించి రెండవది ఏంటి అంటే ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఉపకక్షల గురించి చెప్పింది ఎవరు అంటే సోమర్ ఫీల్డ్ అలానే ఆర్బిటాల్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్లో మళ్ళీ మనకి పిలో త్రీ ఉన్నాయని కదా పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ అలాంటి డిఎక్స్ వై డివైజెడ్ డిజెడ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ ఇవే ఇలా మనకి ఈ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క విన్యాసం దీని ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఆ తిరిగే నిర్ణీత ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా వాటి ఐస్కా వాటికి ఏమిచ్చారు అంటే ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య దీన్ని ఏమో ఎంతో సూచిస్తే దీన్ని ఎంతో సూచిస్తామో యజమతుల క్వాంటమ్ సంఖ్య ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్యనేమో ఎంతో చూపిస్తాము ఈ ఎం అనేది దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ త్రిగ్విన్యాస్ అంటే అది తిరిగే పాతని చూపిస్తుంది అనమాట అలానే దానిలో ప్రతి దానిలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి అన్నాం కదా వాటిని ఏమంటా ఉంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఒకటి క్లాక్ వైజ్ ఇంకొకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ ఇలా దీన్నే ఎస్తో సూచిస్తారు ఐస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్యనేమో ల్యాండే ఇస్తే స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యనేమో ఉలెన్ బెక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్ వీళ్ళిద్దరు చెప్పారు ప్రధాన అంటే పరమాణు నమూనాకి కొన్ని సంఖ్యలు ఇచ్చారు వాటిని క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అన్నారు ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య యజమతుల క్వాంటమ్ సంఖ్య అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య ఏమో మనకి బోర్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు కక్షల గురించి దాని వాటి యొక్క శక్తి సైజును గురించి ఇస్తుంది అలానే యజుముతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య అంటే ఉపకక్షల గురించి సోమర్ ఫీల్డ్ చెప్పారు అలానే అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య దీన్ని ల్యాండ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇచ్చారు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అంటే ఎన్ని త్రిగ్విన్యాసాలు చూపిస్తుంది అంటే ఎన్ని రకాలుగా తిరుగుతుంది అనేది చెప్తుంది అలానే స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య అది క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా దాని గురించి చెప్పేది ఏంటి అంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఉలెన్ బెక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్ చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఇలా కక్షలు ఉపకక్షలు ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి అనేది అలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పరమాణు నమూనాని వివరించారు కానీ ఇలా వివరించేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కదా అలానే ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయి కదా ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అమెరిక ఎలా ఉంటుంది దానికంటే ముందు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను ముందు మూడు సిద్ధాంతాల గురించి నేర్చుకుందాం అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే మనకి మూడు సిద్ధాంతాలు వచ్చినాయి 